യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നടത്തിയത് മുപ്പത് മാർക്കിലായിരുന്നു മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് അറുപത് ശതമാനം വരുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്ന എഴുപത് ശതമാനം അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർക്കായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പതിനെട്ടുകാരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അടുത്ത വട്ടം ഞാൻ പതിനെട്ടുകാരെ പോ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ടുകാരിൽ ഇരുപത്തൊന്നിലോട്ടും ഇരുപത്തൊന്നുകാരിലെ ഇരുപത്തിനാലിലോട്ടും ഇരുപത്തിനാലുകാരിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിലോട്ടും ഇരുപത്തേഴുകാരിലെ മുപ്പതിലോട്ടും വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ മൂന്ന് മാർക്ക് കൂടി കൂടി വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ നൈറ്റി മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത മാർക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ നൈറ്റി മാർക്ക് കൂട്ടി വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ടര മാർക്ക് കുറവ് വരും സോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ മാർക്കിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടാൻ കിട്ടിയ മാർക്ക് ആ റേഞ്ച് തന്നെ നിപ്പുള്ളൂ അപ്പം ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ വരുമ്പോൾ അറുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നൂറിലോ കൺവേർട്ട് ആകുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ മാർക്കാണ് പക്ഷേ എഴുപതാകുമ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ വരാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു മാർക്കാണ് എഴുപത് ശതമാനം ഏത് ലിസ്റ്റ് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾ ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ലിസ്റ്റിൽ കയറി നമ്മളെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ ലിസ്റ്റ് കയറിയെന്ന് മാത്രം കാര്യമില്ല അല്ലേ മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ആ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നല്ലേ മൂന്നര വർഷത്തിന് ആ ലിസ്റ്റ് ഇൻവാലിഡാവും പിന്നെ അടുത്ത പരീക്ഷ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിസ്റ്റിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്കും ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ലിസ്റ്റിൽ കയറി എന്ത് ചെയ്യണം ആ വിളിക്കണം അല്ലേ സർവീസ് നമ്മൾ ഓർഡർ വരണമെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം വന്നെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പിടിക്കാണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിസ്റ്റ് തന്നെ വെക്കുക എന്നെ കുറേ പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല പുറത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നതിന് ഇഷ്യൂ ഇല്ല അതായത് വേറെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇഷ്യൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തെ ജില്ലയുടെ കട്ട് ഓഫും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ കട്ട് ഓഫും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പരീക്ഷകളുടെ കട്ട് ഓഫും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് കൊല്ലം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങോട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റിങ്ങിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു അപേക്ഷ പോലെ നിങ്ങൾ ജൂനിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കയറുന്നത് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷകളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ടായിരം ഉണ്ട് എബോവ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജുണ്ട് എബോവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജിന് അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നല്ലൊരു മാർക്കാണ് പക്ഷേ ഈ കിടക്കുന്ന പുറകെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല എത്രയാണ് വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് പത്തിനാല് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പേരെ ഈ പതിനെട്ടിന് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ വിച്ച് മീൻസ് ക്ലാസ് മൊത്തം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്ലാസ് കാണാതെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ റിവിഷൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവരെ പേഴ്സണലായിട്ട് പേര് പറയുന്നില്ല അവർ പ്രത്യേകം പഠിച്ച് കയറാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് പോകുന്നുള്ളൂ ഡെയിലി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ വീക്കിലി എക്സാം നിങ്ങളോട് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അത് നിർബന്ധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോലെ അത് കണ്ടാൽ മതി പക്ഷേ ഈ എക്സാം സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കണം കേട്ടോ അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീരുമാനം തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിട്ടത് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന എൽ പി എസ് ഐ യു പി എസ് ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും തന്നെ എടുത്ത പരീക്ഷയാണ് തന്നെ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ ഇട്ട പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇട്ട പരീക്ഷയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഓരോ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ കിട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച് ടോപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പഠിച്ച് പോയാൽ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും തൊണ്ണൂറ് മേളിൽ മാർക്ക് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ
പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് റേഞ്ചിലേക്ക് വരണം പത്തൊമ്പത് ആറ് ഇരുപത്തൊന്നിലോട്ട് വരണം അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് ഇരുപത്തി രണ്ടിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ ഓരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരാനായിട്ട് നോക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും പരീക്ഷ വരുമ്പം എന്താണ് സിലബസ് കൂടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കട്ടി വരും കൂടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ഇട്ട് തുടങ്ങും സോ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പ്രാപ്തരാണ് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടല്ലോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിച്ച് തുടങ്ങണം കേട്ടോ സമയമുണ്ട് സമയം പോയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ദിവസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനകത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം പോയിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങളിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയാണെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അതിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് തന്നിരുന്നേ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആൻസർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആൻസറുമായിട്ട് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേ മോഡലിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ആ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് കോമ കുത്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വാല്യൂ വാല്യൂ വരുത്തുള്ളൂ കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇത് ശരിയാണ് കേട്ടോ മേരിക്കുറി ജനിച്ചത് ആ വാസ്റ്റ് ഓഫ് പോലെ ആ ആൻസർ ശരിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ആൻസർ ശരിയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് കൂടി കൂട്ടാം കേട്ടോ അത് എഴുതിയവർക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൂടി കൂട്ടാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ വരുവാണെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വലിയ കൺഫ്യൂസിങ് ഇല്ല കറക്റ്റാണ് ഉത്തരം കാരണം മുപ്പത്തൊമ്പത് പേര് ശരിയായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോയി ഏഴും ഒന്നും എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പേരെ തെറ്റിച്ചുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേർക്കും ആൻസർ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഡൗട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയുത്തരം ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റുത്തരം അതായത് തെറ്റുത്തരത്തിലെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ എ ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പേരും പോയത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലോ എഴുതി എല്ലാവരും ശരിയാക്കി അമ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാക്കി രണ്ട് പേര് അപ്പേർ ചെയ്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടോ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല കാരണം ശരിയാക്കിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ നാൽപ്പത്തേഴ് പേര് ശരിയാക്കി രണ്ട് നാല് പേരെ തെറ്റിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തെറ്റിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് കാരണം ഇത്രയും പേർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നാല് പേർക്ക് തെറ്റിച്ചവർക്ക് എനിക്കിവിടെ എടുത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആരൊക്കെ തെറ്റിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടും ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അടുത്ത വട്ടം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത വട്ടം ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കും ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ് പേരിറങ്ങുന്ന സമൂഹമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്നും അറിയാം നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നാണം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് താഴ്ത്ത് വരുമ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ വന്നത് പക്ഷേ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കൂടുതൽ പേര് തെറ്റിച്ചു തൊട്ട് താരമുള്ള ഉത്തരമാണ് ശരി കേട്ടോ കൂടുതൽ പേര് തെറ്റി കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ താഴ്ത്ത് വരുന്നതോറും അങ്ങനെ വലിയ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രാഫ് എല്ലാം ഇടിച്ചിടിച്ച് നിൽക്കുക അല്ല ഒരു മത്സരം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നൊരു കൺഫ്യൂസിങ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് തെറ്റിച്ചു പതിനെട്ട് പേരെ ശരിയാക്കിയുള്ളൂ ആ ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിച്ചു ആ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ആൻസറിന് യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ അം അമ്പത് പേര് അമ്പത്തിനാല് പേരിൽ അമ്പത് പേരും ശരിയാക്കി ഇതിൽ അമ്പത്തിനാല് പേരിൽ അമ്പത് പേരും വീണ്ടും ശരിയാക്കി മൂന്ന് പേരെ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസിങ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നത് പിന്നെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ശരിയാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഈ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരുന്നുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം മേരിക്കൂറിയെ പറ്റി വായിച്ചോട്ടെ ആ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മേരിക്കൂറി നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ
ഡോക്ടർ വിക്രം സാറാവ് കേട്ടോ എന്താണ് ആണവശാസ്ത്ര മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബഹിരാകാശ മേഖലയിലും ഒരേപോലെ ആ സംഭാവന നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായ് ഇനിയും ഇത് പഠിക്കണം തുമ്പ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അഹമ്മദാബാദിലെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വിക്രം സാരാഭായ് കേട്ടോ അതായത് തുമ്പ തുമ്പ എവിടെ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേട്ടോ തുമ്പ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദാബാദിലെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്നിവയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ വിക്രം സാരാഭായ് തന്നെയാണ് ഇനിയും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതി ഓക്കെ സൂം ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതി രൂപീകൃതമാകാൻ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അതുപോലെ തന്നെ വിക്രം സാരാഭായും ഫോർഗനാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതി രൂപീകൃതമാകാൻ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും കൂടെ വിക്രം സാരാഭായും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ദിനമാണ് ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വിക്രം സാരാഭായുടെ ജന്മദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗനാണ് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ദിനം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ആചരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായുടെ ജന്മദിനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായുടെ ജന്മദിനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് വിക്രം സാരാഭായാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിക്രം സാരാഭായ് അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇനി ഐ എസ് ഐ ഒരുടെ ചെയർമാൻമാർ ഇപ്പം വേണേൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയും ആയിത്യൊക്കെ പോയ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻമാരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് സോ പഠിക്കണം ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായ് നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി ഒന്ന് കാലയളവിൽ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ എം ജി കെ മേനോൻ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി സെപ്റ്റംബർ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായ ആദ്യ മലയാളി കണ്ടോ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ആദ്യ മലയാളിയാണ് പ്രൊഫസർ എം ജി കെ മേനോൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയർമാനായിട്ട് സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത് പ്രൊഫസർ സതീഷ് ജവാൻ മിക്കപ്പോഴും പരിശോധനയുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പി എസ് സിയുടെ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് ഡോക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് പ്രൊഫസർ സതീഷ് ജവാൻ കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ എൺപത്തി നാല് വരെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കാലയളവ് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കാലയളവ് ഇദ്ദേഹം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായിട്ട് ആ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ സതീഷ് ജവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ സതീഷ് ജവാൻ കേട്ടോ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് പ്രൊഫസർ യു ആർ റാവു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കാലയളവിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അടുത്തത് ഡോക്ടർ കെ കസ്തൂരംഗൻ സോറി കസ്തൂരി രംഗൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലയളവിൽ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് അടുത്തത് ജി മാധവൻ നായർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കാലയളവിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ മലയാളിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ സോറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലയളവിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത് ഡോക്ടർ ഷൈലേഷ് നായക് ഏറ്റവും എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് വരെ വെറും എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു താൽക്കാലികമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡോ എ എസ് കിരൺ കുമാർ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായിട്ട് സ്ഥാനം വഹിച്ചാണ് ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു പോയപ്പം ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലയളവിൽ സേവനം വഹിച്ചിട്ട ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സോമനാഥ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ് എസ് സോമനാഥ് അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടുകാരനല്ലേ എസ് സോമനാഥ് മലയാളിയാണോ അതോ അല്ല തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ് കേട്ടോ ബോർഗനാണ് ആ എസ് സോമനാഥ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലയളവിൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു വ്യ
കിട്ടിയോ അപ്പോൾ എംബോസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ കാരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞ കത്തിയോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം അല്ലാതെ ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായ് എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ പറയും വീണ്ടും എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറയും കേട്ടോ ഇനി അങ്ങനെ എനിക്ക് ആൻസർ വേണ്ട കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഞാൻ ഇച്ചിരി തിരക്കായി സ്ഥലത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ ഇനി ഞാനത് അനുവദിക്കുകയില്ല കേട്ടോ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു വട്ടം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചരിയായിരുന്ന റൂറി ഗാഗിനെ സോറി യൂറി ഗാറിനെ ബഹിരാകാശ സൃഷ്ടിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകം ഇതും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിനുള്ള അല്ലേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ സെയിം പാഠപുസ്തകത്തിനുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ആരാണ് മെർക്കുറി ആണോ ഒസോക്ക് വന്നാണോ അതുപോലെ തന്നെ സോയൂസ് ആണോ കൊളംബസ് ആണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ ഓസോക്ക് വൺ ആണ് ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായി യൂറി ഗാഗിനെ ബഹിരാകാശ സൃഷ്ടിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഫാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓസോക്ക് വൺ ആണ് ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായിട്ടുള്ള യൂറി ഗാഗിനെ ബഹിരാകാശ സൃഷ്ടിച്ച പേടകം ഇനി ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഏത് ആകൃതി നമ്മുടെ ഗോളാകൃതി ആദ്യമായി നേരിൽ കണ്ട വ്യക്തിയും ആരാണ് നമ്മുടെ യൂറി ഗഗാൻ കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി ആദ്യമായിട്ട് നേരിൽ കണ്ട വ്യക്തിയും നമ്മുടെ റൂ യൂറി ഗഗാനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂറി ഗഗാൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റഷ്യക്കാരനാണ് ജന്മരാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റഷ്യയിലാണ് പിന്നെ യൂറി ഗാനും ബഹിരാശ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് ഇനിയും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ടെലസ്കോപ്പ് അസ്ട്രോസാറ്റ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ടെലസ്കോപ്പ് അസ്ട്രോസാറ്റ് കേട്ടോ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പുട്നിക് വൺ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം സ്പുട്നിക് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപകരണം സ്പുട്ടിക്ക് വന്ന് അത് വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാല് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ആ പാഠഭാഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ആ പാഠഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ബഹിരാകാശം വിസ്മയുടെ രോഗം അതാണ് ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഏഴാമത്തെ പാഠമാണ് കേട്ടോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശം വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിനുള്ളതാണ് ആ പാഠം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ആവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പുട്ടിക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭുസ്മി വണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാല് അത് വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തന്നെയാണ് ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ബഹിരാകാശ വാരമായി ആചരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ കേട്ടോ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അതായത് ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നോക്കി വെക്കണം ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ ഏകദേശം ആറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ പരിപാടിയാണ് ഒരാഴ്ച കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് സോ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് കാരണം ഈ ഒക്ടോബർ നാലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒക്ടോബർ നാല് സ്പുട്ടിക്ക് വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച വർഷമായിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ദിവസമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒക്ടോബർ നാല് തൊട്ട് പത്ത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ കാലയളവ് വരുന്നത് ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടി നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് ഒക്ടോബർ നാലും പത്ത് വരെയുള്ള കാരണം ഇതാണ് നോക്കി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടി നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപകരം എന്നറിയോ പരിശീലിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപകരം ഏതാണ് അറിയാമോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപകരം ആര്യപ്പെട്ട കേട്ടോ ആര്യപ്പെട്ടയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കണം ഇനിയും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യപ്പെട്ട വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് കേട്ടോ ആര്യപ്പെട്ട വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇനി ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെ ജീവി ലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നായ കേട്ടോ പട്ടികനായിരുന്നു നായായിരുന്നു എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ച ജീവി ലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നായായിരുന്നു ഇനി ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു ജീവി എത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് അമ്പത്തി ഏഴ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട്
അണ്ട് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തിയ ആദ്യ വനിത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത കേട്ടോ ഇനിയും ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലിച്ച് ചെലവഴിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശതയാണ് സുനിത വില്യംസ് എന്താണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ച ആ ഇന്ത്യൻ വംശതയാണ് സുനിത വില്യംസ് മനുഷ്യൻ കാലുകുത്തിയ ആദ്യ അന്യ അന്യ ആകാശ ഗോളം ചന്ദ്രനാണ് കേട്ടോ ആ മനുഷ്യൻ കാലുകുത്തിയ ആദ്യ അന്യ ആകാശ ഗോളം ചന്ദ്രനാണ് ഇനി ചാന്ദ്ര ദിനം എന്നാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ചാന്ദ്ര ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ചാന്ദ്രൻ ഉണ്ടെന്ന് ആചരിക്കുന്നത് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ചാന്ദ്രൻ ഉണ്ടോ ആചരിക്കുന്നത് അറിയാവോ ഏ ആദ്യമായിട്ട് കാല് കുത്തി കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് കാല് കുത്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്താണ് ചാന്ദ്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുക അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും അവരുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളും ഇതാ പാഠത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ യു എസ് എ എന്താണ് നമ്മുടെ നാസ യൂറോപ്പ് ഇ എസ് എ ജപ്പാൻ ജാക്സ റഷ്യ ആർ എസ് എ ചൈന സി എൻ എസ് എ ഇതും ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് വിവിധ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ ഇതെല്ലാം ആ പറയുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബഹിരാകാശ വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് വീണ്ടും ആ പാഠം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇത് പഠിക്കണം എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിച്ചവർ ഇതെല്ലാം കൂടി എഴുതണം കേട്ടോ ഇതറിയാത്ത കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിരുന്ന് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറന്തള്ളുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ഉറവിട കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുറന്തള്ളുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ഉറവിടം ഏതാണ് ഏതാണ് അന്നജത്തിൻ്റെ വിഘടനം മൂലമാണോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ വിഘടനം മൂലമാണോ ജലത്തിൻ്റെ വിഘടനം മൂലമാണോ എ ടി പിയുടെ വിഘടനം മൂലമാണോ എന്ത് മൂലമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ജലത്തിൻ്റെ വിഘടനം മൂലം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജലത്തിൻ്റെ വിഘടനം മൂലം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ട്സ് എന്ന് നോക്കി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് ഹരിതകത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ജലവും പോഷകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇങ്ങനെ സ്വയമേ നമ്മുടെ ആര് സസ്യങ്ങളെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ സ്വഭോഷികളെന്നും പറയുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ എന്താണ് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവിങ് യു ആ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇല്ലേ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സിനൂടെ സിക്സ് ഒ ടുവും കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് എന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം മറന്നു പോലും കേട്ടോ എന്താണ് ആ സിക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനൂടെ ആറ് വാട്ടർ മോൾക്കോൾസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഹരിതത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്ലൂക്കോസും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനായിട്ടും മാറുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വരുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഈ കാണുന്ന ജലം ഈ സിക്സ് എച്ച് ടു ആണ് വിഘടിച്ച് കണ്ടോ ഇവിടെ എച്ച് ടു അൽവം ആ സിക്സ് ഒ ടു ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ആക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ എങ്ങനെ സി സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സി ഒ ഒ ടു ആയിട്ട് മാറിയതെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ഓക്സിജൻ മുൾക്കൊള്ളുണ്ടെന്ന് നോക്കുക കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ആറെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒ ടുവിന് കോമണാണ് അപ്പം ആറ് കാർബണും ഒ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് ഈ പറയുന്നിടത്തുള്ളത് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വരുവാണ് സിക്സ് എച്ച് ടു വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് ഓക്സിജനും പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഉണ്ടോ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വന്നോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അളവ് തീർന്നു ഇവിടെ ആറ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഓക്സിജ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാറും പതിനെട്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ആക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കെമിസ്ട്രി പാഠം നമ്മളിപ്പോൾ ബയോളജി ആണ് ആ ബയോളജി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുക നമ്മൾ ഉടനെ പഠിക്കും ബാലൻസിങ് ദി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ആക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ ഓപ്പർ വന്നാലും അതിനൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ആക്കിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തോത് കൂടിയ പ്രകാശം ചുവപ്പാണ് എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തോത് കൂടിയ പ്രകാശം ചുവപ്പാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്നത് മഞ്ഞ പ്രകാശത്തിലാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ചുവപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്നത് മഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ ഇനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ അന്നജം ഈ അന്നജം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നേ അന്നജം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കി അന്നജം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആ മാറുന്ന അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനം ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ ഇരുന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ അല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ അലുത്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ സംഭവിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും അന്നജമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എവിടെ സ്റ്റെമ്മിലാകാം കായിലാകാം വേരിലാകാം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷ സമയത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് അന്നജം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അന്നജ നിർമ്മാണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അന്നജ നിർമാർജന സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾ ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഉണ്ടോ ഓക്സിജന ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഏത് ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം അപ്പം സസ്യങ്ങൾ ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല നമ്മൾ സാറിനായിട്ട് ചിന്തിക്കും അല്ലേ ആ നമ്മുടെ സാറിന് പറയുന്ന തന്നെ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് ഇടും അത് എന്ത് നടക്കുമ്പോഴാ ഈ പറയുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ഏത് ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ച് ഓക്സിജനെ പുറന്തള്ളുന്നത് അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലെല്ലാം സസ്യങ്ങൾ എന്താ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വസനത്തിനായിട്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം തിരിഞ്ഞു പോകരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിലെ രണ്ട് തലങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രകാശഘട്ടം രണ്ട് ഇരുണ്ട ഘട്ടം നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്ന് പ്രകാശഘട്ടം രണ്ട് ഇരുണ്ട ഘട്ടം ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മെൽവിൻ കാൽവിൻ കേട്ടോ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മെൽവിൻ കാൽവിൻ മെൽവിൻ കാൽവിൻ നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് മെൽവിൻ കാൽവിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആ മെൽവിൻ കാൽവിൻ ആണ് നമ്മുടെ ആ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്തിലെ പ്രക്രിയക്കൊരു എന്താണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ഇനിയും സസ്യങ്ങൾ ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറത്ത് വിടുന്ന ഓക്സിജൻ എന്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജലത്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയോ ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തേരി തരെ ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതും പഠിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോക്കിലെ സമയം ആ ക്ലോക്കിലെ സമയം പതിനൊന്ന് മണി പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് വരച്ച് നോക്കി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൺ എച്ച് മൈനസ് ആ വൺ ബൈ ടു എന്താണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് അൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നോ ഏ അതായത് പതിനൊന്ന് പത്താണ് വേണ്ടത് ആ മറ്റേ ഏതാ ലെവൺ എച്ച് ആണോ ചെയ്തത് ആ ഓക്കെ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണ്ടില്ല കേട്ടോ 
എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വലിയ സൂചി എവിടെ ചെറിയ സൂചി എവിടെ അതിനുശേഷം ആ രണ്ട് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് തമ്മിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ച് കൂട്ടും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൊത്തം എത്ര അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നേ ഗുണം മുപ്പത് എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അവിടെ കിട്ടും അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എത്രയായിരുന്നു എട്ട് പത്തായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആരുടെ കേസാണ് വലിയ സൂചി മുൻപോട്ടാണോ പുറകോട്ടാണോ അതായത് വലിയ സൂചി ഈ മീറ്റ് സൂചിയുടെ അടുക്കുവാണോ മീറ്റ് സൂചിയുടെ അകലുവാണോ അതാ നോക്കണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കി മീറ്റ് സൂചിയുടെ അടുക്കുവാണോ അകലുവാണോ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്നെ അടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് വലിയ സൂചി ചെറിയ ആ ചെറിയ സൂചി മിൻറ്റ് സൂചിയുടെ അടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ അകലുവാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ചോദിക്കുക ഈ സൂചി ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനോട് അടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കേണ്ടതാണ് അടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്ന മിനിറ്റിൽ നിന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിച്ച് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റ് എത്രയാണ് പത്ത് മിനിറ്റാണ് സോ പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി അഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടും കിട്ടിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം പതിനൊന്ന് പത്താണ് വേണ്ടത് സോ പതിനൊന്നിൽ ചെറിയ വലിയ ചെറിയ സൂചി രണ്ടിന് നേരെ പത്ത് എന്താണ് വലിയ സൂചി അപ്പോൾ പതിനൊന്നിനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര കോണളവുണ്ടെന്ന് നോക്കണം നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഒന്ന് വരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൊത്തം മൂന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റുകളുണ്ട് സോ മൂന്നേ ഗുണം മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെറിയ സൂചി വലിയ സൂചി ഒരു അടുക്കുവാണോ അതോ അകലുവാണോ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മണിക്കൂർ സൂചി ആ മീറ്റ് സൂചിയുടെ അടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ആ അഞ്ച് അടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ കിട്ടിയ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എൺപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി മറ്റേ രീതിക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേ രീതിക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കി തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം നമ്മുടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹവർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ഹവർ ആണ് ഉള്ളത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ മുപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിറ്റ് പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും മുപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടും മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടും പത്തും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഗുണം അഞ്ച് അമ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി തന്നെ എടുക്കണം മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം നോക്കേണ്ടതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതലായ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടിയോണ്ട് തന്നെ ആ വാല്യൂ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും വാല്യൂ എൺപത്തി അഞ്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത്തഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് കണ്ടോ ഇരുന്ന് ഇതിൽ ആ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്നാൽ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടും കേട്ടോ രണ്ട് മെതേഡുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ഉള്ള മെതേഡ് ഏതാണോ ആ മെതേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തോ നോ ഇഷ്യൂസ് കേട്ടോ കിട്ടിയോ രണ്ട് മെതേഡും കിട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെതേഡ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കത്തിയോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായോ കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ആണ് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാം കേട്ടോ ഏത് മെതേഡാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി മറ്റേ മെതേഡാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് ഒരു ആലോചിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ആ മെതേഡാണ് കേട്ടോ ആ മെതേഡ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ആ മെതേഡായിരിക്കും എളുപ്പം ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയോ എന്താണ് ആ നോർമലായിട്ട് ഏത് സംഖ്യ എന്നാലും നമുക്ക് മുപ്പത് എച്ച് മൈനസ് വൺ ബൈ ഇലവൻ ബൈ ടു എം
അഞ്ചേ ബൈ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നേ നോക്കാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കണമാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗുണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കി ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ സംഖ്യ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ മാറ്റി നോർമൽ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദശാംശം നമ്മൾ മാറ്റിക്കണം എന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചും അഞ്ചും എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനകത്ത് മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റണം എങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് എണ്ണി വരണം സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാം ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇടാനില്ല സോ നമ്മളൊരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലൊരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയോ ഡിസംബർ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ക്ലാസ് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇട്ട് തന്നതാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയോ സംശയമുണ്ടോ ചോദിക്ക് ഉണ്ടോ ആ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അല്ല അഡീഷനൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ട് തരാം രണ്ട് ലിങ്ക് ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അഡീഷൻ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഇന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് കാരണം ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് കിടന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ആ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ദശാംശങ്ങൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദശാംശങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് നോർമൽ സംഘങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോർമൽ സംഖ്യ ആരുള്ളത് അഞ്ചും 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 അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റർ ബേസ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം പുറകോട്ട് വേണം എപ്പോഴും ഡെസ്റ്റർ ബേസ് എന്നായിട്ട് സോ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡെസ്റ്റർ ബേസ് പുറകോട്ട് മാറണം സോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി പുറകോട്ട് എണ്ണി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്ലേസ് ഇടാൻ ഇടയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്നെ എടുക്കണം അത് എളുപ്പം അല്ലേ രണ്ട് സംഖ്യ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ മാറി രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റി ഇടത്തോട്ട് കുത്തിട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണ് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ 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 വണ്ണ് പഠിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നോ ഇതാ ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് രൂപ ബൈ നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ നൂറ് കൊണ്ട് ഇവേടി ചെയ്താൽ നമുക്കെന്നെ കിട്ടും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനായി ഓപ്ഷൻ ബിയുടെ ആൻസറായി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടി ഒന്നേത്തിന് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരുന്നു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് നോക്കിക്കേ അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അഞ്ച് എന്നാൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്നെ എടുക്കും തലതിരിവ് കാണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ തലതിരിവ് കാണിക്കുന്ന നോക്കി എന്നെ എടുക്കും തിരിച്ചിട്ട് കൂണിക്കണം സോ ഈ അഞ്ച് മുകളിൽ വരും പത്ത് താഴെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ സെയിം മാറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും സോ അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുണിക്കുക ചേത്ത തമ്മിൽ കുണിക്കുക അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുണിക്കുമ്പം ആയിരം കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കണാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച റൂൾ അല്ലേ മൂന്ന് പോയിന്റ് താഴോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ബൈ ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പ
ഏതാ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഹോവാണ്ട് കാണ്ടർ ആരാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ച ആളാ അല്ലേ ആ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് എന്ത് ബുദ്ധി കണ്ടുപിടിച്ചത് ബഹുമുഖ ബുദ്ധി അല്ലേ ബഹുമുഖ ബുദ്ധി കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഹോവാണ്ട് കാണ്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം ഏതായിരുന്നു അറിയോ ഹോവാണ്ട് കാണ്ടുള്ള പുസ്തകം ഏതായിരുന്നു പുസ്തകം ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പം ഈ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോവാണ്ട് കാണ്ടർ താഴത്തെ കുറിക്കുക എന്താണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ശാരീരിക ചലനപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണോ സാംസ്കാരിക ബുദ്ധിയാണോ ബുദ്ധിയുടെ വിവിഷ് വിശിഷ്ട ഘടകമാണോ അതോ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻറ്റൻസ് ആണോ ഏതാണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് പറ ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധി അല്ലേ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലോ ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധിയാണ് അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഓർക്കണാണ് ഈ പറയുന്ന ഓക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ അത് ഇന്നത് എടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് എസ് ടു ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം ഓക്കെ ഹോവാട്ട് കാട്ടറിൻ്റെ പാടം എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം പോട്ട് ഹോവാട്ട് കാട്ടർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡി എൽ എയുടെ എസ് ടു സിലബസിലുള്ളതാണ് ടു ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്ര ബുദ്ധികളുണ്ട് ആ ഒമ്പത് ബുദ്ധികളുണ്ട് കേട്ടോ ഒമ്പത് ബുദ്ധികളുണ്ട് ഒമ്പത് ബുദ്ധിയും ആ മനുഷ്യരെ അന്തർലോപിച്ച് കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ആര് പറഞ്ഞത് ഹോവാട്ട് കാട്ടർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിയൻസ് അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് കാണിച്ചു തരാം അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആ നമ്മുടെ ഹോവാട്ട് കാണ്ടർ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധുനിക ഗവേഷണ മസ്തിഷ്ക പ്ര പഠനത്തെയും ബുദ്ധിയെയും കുറിച്ച് പല നൂതന ദാനങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് പഠനങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന നിലയിൽ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇതിൽ ജ്ഞാനനിർമ്മിതി ബാധ്യമായിട്ടുള്ള ഹോവാട്ട് കാണ്ടർ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒമ്പത് ബുദ്ധി സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് ഒന്നാമത്തേത് ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി രണ്ടാമത്തേത് യുക്തി ചിന്താപരവും ഗണിതപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി മൂന്നാമത്തേത് ആ ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി നാല് ശാരീരിക ചലനപുര ബുദ്ധി ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് സംഗീതപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അടുത്തത് വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി അടുത്തത് ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധി അടുത്തത് പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അടുത്തത് അസ്വസ്ഥപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അതിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒമ്പത് ബുദ്ധി സവിശേഷത അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഓരോന്നും എന്താന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി നമ്മുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ലോകത്തിലെ ഏത് സംസ്കാരത്തിൽ വളർന്നവർക്കും ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലേ അതാരാ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ജന്മസിദ്ധമായ ഒരു ഭാഷാ ഘടകം എല്ലാവരിലുമുണ്ട് അതാണ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരാൾ ആരാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏത് സംസ്കാരി വളർന്നവർക്കും ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് എല്ലാ ജന്മസിദ്ധമായ ഭാഷകൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാ നമ്മുടെ ഭാഷാ ഘടക സിദ്ധാന്തമല്ലേ നോം ജോംസ് കേട്ടോ നോം ജോംസ് കണ്ടു മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഭാഷ നിർമ്മിതി നടത്തുന്നതിനും ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയിൽ മുൻതൂക്കമുള്ളവർക്കായി എഴുതാനും ആ മുൻതൂക്കമുള്ളവർക്ക് നന്നായി എഴുതാനും ഫലപ്രദമായി പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ ഭാഷ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കഴിവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ കവിതകൾ പിന്നെ കൃതികൾ എസ്സൈസ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കഴിവുകൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വേണം ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നടത്താനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകാം സംവാദങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ കൊടുക്കാം ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കൊടുക്കാം സെമിനാറുകൾ നടത്താൻ കൊടുക്കാം വൈവിധ്യമുള്ള ഭാഷാരൂപങ്ങൾ രചനകൾ നടത്താനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കൊടുക്കാം അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്താൻ കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെർണിക്കയും ബ്രോക്കി എന്താണ് മനുഷ്യ മസ്കത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് വെർണിക്കയും ബ്രോക്കി മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഭാഷാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആ ഈ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് നടക്കുന്നത് വേണേൽ ചോദിക്കാം മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഭാഗം ഏത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെർണിക്കയും ബ്രോക്കയിലുമാണ് നടക്കുന്നത് വെർണിക്ക ആശയ സ്വീകരണത്തിനും ബ്രോക്ക ഏരിയ ആശയ പ്രകടനത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർണിക്കയാണ് ആശയം സ്വീകരിക്കുന്നത് ബ്രോക്കയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ശേഷം സംഭവിച്ചാൽ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ആ നിശ്ചിത കഴിവുകളില്ലാതെ അപ്പോൾ ഇതും പഠിക്കണം എന്താണ് വെർണിക്കയും
ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യുക്തി ചിന്താപരവും ഗണിതപരവുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധികൾ കുട്ടികളിൽ വികസിക്കാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ കറന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ യുക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗണിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധികൾ വളർത്തണമെങ്കിൽ താഴെയുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഒരു എസ് എ റൈറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം പറയുമൊക്കെ വന്നാൽ അത് റോങ് ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത് ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി എന്താണ് വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാന നിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിനും ഭാവനയിൽ കാണുന്നതിനും മനോചിത്രണം നടത്തുന്നതിനും ഒന്നിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലും അസാന്നിധ്യത്തിലും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ രൂപാന്തരണം ഉണ്ടായിരുന്ന പോലുള്ള അവസ്ഥ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയാണ് ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി അപ്പം എന്താണ് സംഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയാം ക്യൂബ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു രൂപ ഒഴിഞ്ഞു വന്നില്ലേ ഏ കടന്നു വന്നില്ലേ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ വന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ കാണാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഇതല്ല നമ്മുടെ ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി നമ്മളിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി നമുക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്തണമെങ്കിൽ കണ്ട കൊളാഷ് നിർമ്മിക്കാൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാം പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കാം നിറങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കാം ചിത്രരചന കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ആ ഫിബ്ണോജി സീരീസ് അറിയാമോ ഫിബ്ണോജി സീരീസ് എന്താണ് ഫിബ്ണോജി സീരീസ് അതായത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിബ്ണോജി സീരീസിൽ ഫിബ്ണോജി സീരീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് ഒന്നിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ഇങ്ങനെ ആ പതിമൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിബ്ണോജി സീരീസ് ഇതിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി ആ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഫിബ്ണോജി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച സീരീസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ താമഴയുടെ എതളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തി അല്ല നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ എതളുകൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും അകത്ത് ഒരെണ്ണം അതിന് പുറമെ മറ്റൊരെണ്ണം അതിന് പുറമെ രണ്ടെണ്ണം അതിന് പുറമെ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ 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 ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇത് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിബ്ണോജി സീരീസ് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഫിബ്ണോജി സീരീസ് കേട്ടോ വേണം ചോദിക്കുക ഫിബ്ണോജി സീരീസ് നമ്മുടെ എന്താണ് ബഹുമതി ഹോവാട് കാണുന്ന ബഹുമതിയുടെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഏത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഏത് കാറ്റഗറി വരുന്നത് അവിടെ ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധിയാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ അതാണ് ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്താണ് ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധി എന്താണ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തെ അതിന് ഉയർന്ന സാധ്യതകളിൽ അഥവാ സാധ്യമായ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപ ഉപ ഉപയോക്തമാകുന്ന ബുദ്ധി സവിശേഷതയാണ് ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധി ഇക്കൂട്ടർക്ക് കായിക ശേഷി ശാരീരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൃത്തം കൈകാലുകൾ കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും അഭ്യാസം നൽകാനുള്ള പാഠവം ശരീരത്തെ ആരോഗ്യകരമായി മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവണത ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സിദ്ധി എന്നിവ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ഒക്കെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ വളരെ ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ചാർലി ചാപ്ലിൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീൻ ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ല പക്ഷേ അവരുടെ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരിലൊക്കെ ഉള്ളത് ശാരീരിക ചലനം വരെ ബുദ്ധിയാണ് ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള പഠനം കാരണം ബോഡി അവിടെ അനങ്ങും പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകാൻ കൊടുക്കാം കരകൗശല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് ശരീരം അനങ്ങി എന്ത് ചെയ്താൽ അത് ഈ പറയുന്ന ശാരീരിക ചലനവര ബുദ്ധിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ നിർമ്മാണങ്ങൾ അനുകരണം അഭിനയം നാടകീകരണം കായിക പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധി കുട്ടികളെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വേണം അടുത്താണ് സംഗീതപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ് സംഗീത ആലാപത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഏറ്റവും കൂടിയും കുറഞ്ഞും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ കഴിവ് റോഡിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധ വൈൻലിസ്റ്റ് യഹൂദി മെഹ്ദൂദീൻ സംഗീത ശേഷി സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് വിവിധ സ്ഥാനീയിലും വ്യത്യസ്തമായ താളത്തിലും ഭാവത്തിലും സംഗീത സംഗീതാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആസ്വാദിക്കാനുള്ള കഴിവുകളുള്ള കഴിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് സംഗീതപരമായിട്ട് ഇത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും കാണപ്പെടുന്നത് അല്
ഇത് നൽകാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹകരണ സഹവർത്തിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കിക്കാണുക പരസ്പരം വിലയിരുത്തുക ഇതൊക്കെ ആരുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏത് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി കത്തെ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നാണ് കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന സഹകരണ സഹവർത്തിത പഠനങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധി അതായത് ആന്തരികമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പറഞ്ഞ പേരാണ് ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധി കേട്ടോ സ്വന്തം ശക്തി തറവില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് ഉയരാനും സ്വത്ത് സാധാരണത്തിലാക്കാനുള്ള കഴിവിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആ ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധി ഇത് ആരെ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് ഉയരുമെന്നൊക്കെ ഇത് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജി കത്ത് ആരാന്നറിയാമോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ജൈവിക ആവശ്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യങ്ങൾ വൈജ്ഞാനികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാന നമ്മൾ എത്തുന്ന ആരാണ് മാസ്ലോ കേട്ടോ മാസ്ലോ പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും ഏതൊരാളും അല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ഏതൊരാളും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതൊരാളും അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും സ്വത്ത് ശാസ്ത്രത്തിൽ എത്താനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ ചെല്ലാനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം അപ്പം നമ്മുടെ എബ്രഹാം മാസ്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ അല്ലേ അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ സ്വത്ത് ശാസ്ത്രകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ ഇനിയും തൻ്റെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്മസന്ദർശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കാനും സ്വയം വിലയിരുത്തി മെച്ചപ്പെടാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക ഘടനയാണ് ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധി ഇത് രണ്ടും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോകും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധിയും ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധിയും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോകുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഓർത്തോണം വ്യക്തിയാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുടെ വേണമെന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണം ആന്തരിക വൈദ്യം അതായത് ആന്തരികമാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ എടുക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്നിൽ ആന്തരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉളവാണെങ്കിൽ എന്നിൽ ആന്തരികമായിട്ട് അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധി അപ്പോൾ ഓർക്കണാണ് രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയില്ല വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തികൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി ആന്തരിക വൈദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളിൽ തന്നെ ഉള്ള ബുദ്ധി സവിശേഷിച്ചാണ് ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധി ഈ ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധികൾക്കാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജേർണുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ കൊടുക്കാം വായനാക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ കൊടുക്കാം സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാം സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാം ചർച്ചകൾ നടത്താം ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ആന്തരിക വൈദ്യ ബുദ്ധി നടത്താനായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്നവയാണ് അടുത്തതാണ് പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ആ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിനെ അറിയാനും പ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകൾ ആദരിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടാനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവാണ് പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയിൽ വരുന്നത് പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് താനും പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇതുവഴി തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രകൃതിയോട് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറുന്നതിനും ഈ ബുദ്ധി സഹായത്തരാണ് ഇനിയും ഇത് നൽകാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം സസ്യജന്തുകാലകളുടെ സവിശേഷതകൾ തിരിച്ചറിയുക പ്രകൃതി വസ്തുക്കളെ തരംതിരിക്കുക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷി മിതാളുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുക കൃഷി വിവിധമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖം ഇതെല്ലാം വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് അടുത്താണ് അസ്തിസ്ഥപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ് തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അസ്തിസ്ഥം എന്നിവ പരിശോധിക്കാനുള്ള കഴിവിനാണ് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ ഹു ആമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഉത്തരങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നൽകാൻ ഈ ഒരു ബഹുമ ബുദ്ധിക്ക് കഴിയുന്നു ഈ മേഖലയിൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പക്ഷേ അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ അസ്തിത്വരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്ത് കളഞ്ഞതാണ് പറയാം കേട്ടോ കാരണം ഇതൊരു ഹയർ ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധി സവിശേഷം അസ്തിത്വരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഇപ്പം നമ്മുടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാലും പഠിച്ചു വെച്ചോ
അതേപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനെ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ചിത്രയിൽ കാണുന്ന ബഹുബുദ്ധി ഏതാണ് ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേരും വെച്ചാണ് വേണം ചോദിക്കുക കേട്ടോ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി പോലുള്ള നടന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിസവിശേഷതയാണ് ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീനിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനിവാസ രാമാനിൽ കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് റേച്ചൽ കാസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ഏ അറിയാവോ സൈലൻസ് സ്പ്രിങ് നമ്മുടെ റേച്ചൽ കാസ്റ്റിനൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ അത് ആരായിരുന്നു ഏ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളാ പ്രകൃതിപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ ചോദിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നു വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീന് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നടന്മാർ നടികൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതജ്ഞർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യേശുദാസ് അല്ലേ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓരോ മേഖലയിലും ഫേമസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് അല്ലേ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ വില്യം വേർഡ്സ് വത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അവരിലുള്ള ബുദ്ധി സവിശേഷത എന്താണെന്നും ഓർത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ടും അവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബുദ്ധി സവിശേഷത എന്താണെന്നും ചോദിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ബുദ്ധി സവിശേഷത ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റേച്ചൽ കാസൻ റേച്ചൽ കാസൻ ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ ആരായിരുന്നു റേച്ചൽ കാസൻ ആരാ റേച്ചൽ കാസൻ പറഞ്ഞേ ആ ഡി ഡി ടി എന്താണ് മാറ്റാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ സ്ത്രീ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് എഴുതിയത് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ സൈലൻസ് സ്പ്രിങ് അല്ലേ സൈലൻസ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം ആരുടെയാ ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം ഏ ആ സലീം അലി കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ ഈ പ്രകൃതിപരമായിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പറ സലീം അലി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇവർ പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല സോ ഈ പറയുന്ന ബഹുമുബുദ്ധി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമുബുദ്ധി അല്ലേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമുബുദ്ധിയിൽ പെടാത്തതാണ് സോറി പെടുന്നതാണ് ശാരീരിക ചലനപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഇനി എന്താണ് സാംസ്കാരിക ബുദ്ധി എന്താ സാംസ്കാരിക ബുദ്ധി ഏ സാംസ്കാരിക ബുദ്ധി എന്താ ഏ സാംസ്കാരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസ്കാരികം ഏ എന്താ സാംസ്കാരികം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സമൂഹ ഉദ്ദേശിക്കും കേട്ടോ സാമൂഹികപരമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് പറഞ്ഞ പോലെ സാംസ്കാരിക ബുദ്ധി അല്ലേ ഇനി ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട ഘടകം എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട ഘടകം എവിടെയോ എന്തോ ഒക്കെ കേട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ജി എന്നോ എസ് എന്നോ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നാ ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏ കേട്ടില്ല ആ സ്പിയർമാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്പിയർമാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട ഘടകം ഓർക്കുന്നില്ലേ അതായത് ജി ഫാക്ടർ എന്നും എസ് ഫാക്ടർ എന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സ്പിയർമാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് മറ്റൊരെണ്ണം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലൂഡ് ഇൻഡേൻസ് എന്തായിരുന്നു ഫ്ലൂഡ് ഇൻഡേൻസ് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഫ്ലൂഡ് ഇൻഡേൻസ് പോലെ ക്രിസ്റ്റൈസ് ഇൻഡേൻസും ആരുടെയാണ് ആ കാറ്റിൽ കേട്ടോ റാമൻ കാറ്റിൽ കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് കണ്ടോ ദ്രവ്യ ബുദ്ധി എന്നും കാര്യ ബുദ്ധി എന്നും കേട്ടോ കണ്ടോ സ്വിയർമാൻ്റെ ജി ഫാക്ടർ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട കഥകം കേട്ടോ വിശിഷ്ട കഥകമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ റേമൻ കാറ്റലിലെ ബുദ്ധി വിദ്ധാന്തമൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് റേമൻ കാറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ദ്രവ്യ ബുദ്ധി എന്നും കര ബുദ്ധി എന്നും പേരിട്ടത് നൈസർഗികമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കഴിവിനെയാണ് ഫ്രൂഡ് ഇൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ഇത് തന്നെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രമായ ഘടകങ്ങളാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയർമാൻ്റെ ജി ഫാക്ടർ ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് സാമ്യമുണ്ട് യുക്തി ജനത്തിനുള്ള കഴിവ് വിവരങ്ങളെ വേഗത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓർമ്മശക്തി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഫ്ലൂഡ് ഇൻഡൻസിന് വളർച്ച നിരക്ക് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമല്ല അടുത്
അതേപോലെ തന്നെ സഹകരണ മനോഭാവം അനുതാപം എന്നിവയെല്ലാം ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ലീഡറായിട്ടുള്ള വിദ്യക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിദ്യയുടെ ഈ കഴിവുകൾ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയാണോ വൈകാരിക ബുദ്ധിയാണോ ബുദ്ധിശക്തിയാണോ ആത്മീയ ബുദ്ധിയാണോ ഉണ്ടോ ഹോവാർഡ് കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ കേട്ടോ ഏതാണ് വരേണ്ടത് ആലോചിച്ച് വേണം ഉത്തരം പറയാം വൈകാരിക ബുദ്ധി അല്ലേ കാരണം എല്ലാവരും പോയത് ബഹുമ ബുദ്ധിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ആ ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു കണ്ടത് അല്ലേ ബഹുമ ബുദ്ധിയിലോട്ട് പോയാൽ കുറേ പേരാണ് പക്ഷേ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കുറേ ഇന്നത്തെ പറയുന്നുണ്ടോ മാസിലെ മറ്റ് കുട്ടികളുമായി അവർ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകാരിക ബുദ്ധി വന്നു കാരണം പരസ്പരം വ്യക്തി ഒരു മനുഷ്യനൊരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ സമൂഹമായിട്ട് അഴവരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കണ്ട് കേട്ട് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ വിചാരങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുചേരാനും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കുചേരാനുള്ള ആ കഴിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ മനോഭാവം അനുതാവും എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരേണ്ടത് വൈകാരിക ബുദ്ധിയാണ് ഈ വൈകാരിക ബുദ്ധി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാ വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ഹോവാർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വൈകാരിക ബുദ്ധി കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാ ആരാ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരാ വൈകാരിക ബുദ്ധി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഡാനിയൽ ഗോൾമാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ഈ പറയുന്ന വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഹോവാർഡ് കാണണം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ കണ്ട അനുതാപം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം കയറി വരുന്ന ആറിനകത്താ നമ്മുടെ അനുതാപം ഉണ്ട് എന്തു പോയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അനുതാപം അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കല്ലേ പരിഹാരം കണ്ടാൽ കഴിവ് സഹകരണ മനോഭാവം ഇതെല്ലാം കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡാനിയൽ കോട്ട്മാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാര്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബഹുബുദ്ധി എടുക്കാതെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചാടിക്കൽ ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോലെ ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു വേണം കേട്ടോ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് തവണയിലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഉത്തരവ് കേട്ടോ പിന്നെ ബുദ്ധിശക്തി ആത്മീയ ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഹോവാർഡ് കാട്ടറിനെയൊക്കെ കേസിൽ കണ്ടതാണ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് വൈകാരിക ബുദ്ധി കൂടുതലായിട്ടും വൈകാരിക ബുദ്ധിപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ കേട്ടോ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനിയും കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന വൈകാരിക വികാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആരായിരുന്നു ഈ വൈകാരിക കണ്ടോണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അതാരായിരുന്നു ഏ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക വികാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ ഏ വൈകാരിക വികാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഞാനാണോ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചേ ആരാ പറഞ്ഞു പറ്റൂ ഏ വൈകാരിക വികാസം അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക ആ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ആ വികാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കാതറയൻ ബ്രിഡ്ജസ് കേട്ടോ മറന്നു പോകല് കേട്ടോ കാതറയൻ ബ്രിഡ്ജസ് കണ്ടിച്ചില്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള കുട്ടി വെറും ചെയ്ത് മാത്രം കാണിക്ക് ഉത്സവരനായിരിക്കും കോപം അസൂയൊക്കെ പിന്നെ വളർന്നു വരും ആ അത് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം മറന്നു പോലെ ഒരു പേര് കണ്ടാലും ഉറപ്പാണ് ഓർത്തണം ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ കാതറയൻ ബിജിനസിനെ പറ്റി കേട്ടോ ഇനി പേരുകൾ മറന്നു പോലെ കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേണേൽ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അല്ലേ ഒരെണ്ണോട് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഓർണോട് പറയാം കേട്ടോ നോക്കി വിഷയങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പരസ്പര ബന്ധിതമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്ന പേരെന്താണ് പരിസര പഠന സമീപനമാണോ ഗണിത സമീപനമാണോ ഉദ്ഗ്ര സമീപനമാണോ എ ബി സി ഒന്നും അല്ലെന്ന് ഏതാണ് മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് നോക്കി വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കരുത് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കണം ആ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കണം അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഉദ്ഗ്ര സമീപനം കേട്ടോ ഉദ്ഗ്ര സമീപനം ഇനി പരിസര പഠന സമീപനം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ നമ്മുടെ പരിസര പഠനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടാണ് പരിസര പഠന സമീപനം പരിസര പഠനത്തിലെ ആശയങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ ധാരണകൾ മനോഭാവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് പരിസര പഠന സമീപനത്തിലുള്ളത് പിന്നെ ഗണിത പഠന സമയത്ത് ന
അതേപോലെ തന്നെ മാത്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വരും ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് വരും മലയാളം ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെ വിഷയത്തെ വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കും ഉള്ളടക്കത്തെ എന്താണ് പാഠ്യപദ്ധതികൾ ഉള്ളടക്കത്തെ ആ വെവ്വേറെ വിഷയങ്ങളായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പേരാണ് വിഷയ ബന്ധ സ്വരം പോർക്കനാണ് ഉദ്ഗ്രേത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക വിഷയ ബന്ധം വെച്ചാൽ വിഷയങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക ഇനിയും മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ വിഷയ ബന്ധിത രീതി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടോ ഗണിതം ഭാഷ പരിസര പഠനം എന്നിങ്ങനെ വിഷയം തിരിച്ച് പഠന അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പരിസര പഠനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘടന സ്വഭാവം മാറ്റി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കണം ഓരോ ക്ലാസ് കൂടുന്നതും വിഷയ ബന്ധിതമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഉദ്ഗ്രഹ സമയം രണ്ടാം ക്ലാസ് കൊണ്ട് അത് തീരുന്നു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിഷയ ബന്ധിതം വന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ചെല്ലുമ്പം സയൻസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നും സയൻസ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ തിരുത്തുന്നു പിന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുത്തുന്നു മാറ്റുന്നു പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെയും മാറുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഓരോ ക്ലാസ് കൂടുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഷയ ബന്ധിതമായിട്ട് മാറി മാറിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു രീതിയാണ് രേഖീയം ചാക്രിയം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഉണ്ടോ ഒരാശയം പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് രേഖി രീതി അതായത് രേഖി രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ പോകുന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഒരാശയം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മറ്റൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് രേഖീയ രീതി ഇനിയും ഉദാഹരണമായി പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ ഗണിത പുസ്തകത്തിൽ സംഖ്യാബോധനം പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സങ്കലനം പിന്നീട് വ്യപകലനം തുടർന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്നീ രീതിയിലാണ് പാഠഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് എന്നീ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സംഖ്യാബോധം പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം സങ്കലനം വ്യപകലനം തുടർന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഈ രീതിയിലാണ് പാഠഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള എന്ത് തുടങ്ങും മാത്സ് തുടങ്ങും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്നാൽ ഒരാശയം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും തുടർച്ചയായ ചാക്രിയ അനുഭവങ്ങൾ ആശയ രൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് ബാധിച്ച ആ ആരാണ് നമ്മുടെ ജെറോമെസ് സ്പൂണറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാക്രി കാരണ രീതിയിലെ വക്താവ് ജെറോമെസ് സ്പൂണർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ പഠനം അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സഹകണാത്മ പഠനം പിന്നെ എന്താ ഡിസ്കവറി ലേണിങ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണ് ജെറോമെസ് സ്പൂണർ അപ്പോൾ ജെറോമെസ് സ്പൂണറാണ് ഈ പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടത് ചാക്രി കാരണ രീതി കൊണ്ടത് അതിനെ എന്താണ് വിഷയങ്ങളെ ഒന്നിൻ്റെ തുടർ ആശയാധാരണ രീതി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ആ ജെറോമെ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഓർക്കണാണ് വിഷയത്തെ എന്താണ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് വരുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ ആ ചാക്രിയ രീതി പക്ഷേ രേഖീയ രീതി അങ്ങനെയല്ല ഒരു കാര്യത്തെ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റു രീതി പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി കേട്ടോ അതും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനിയും സംഖ്യാവോധവും സങ്കലനവും വ്യവകലനവും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വീണ്ടും 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 അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ചാക്രിയ പാഠ്യപദ്ധതി സ്വഭാവം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രേഖീയമായിട്ട് രീതിയിലും ചാക്രിയമായിട്ട് രീതിയിലും കേട്ടോ കൂടുതലും ചാക്രിയമായിട്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തത് ശിശു കേന്ദ്രീകൃത അധ്യാപക കേന്ദ്രം മിക്കപ്പോഴും പരിശീലിക്കുകയാണ് എന്താണ് ശിശു കേന്ദ്രീകൃത നോക്കിയേ അധ്യാപകനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് അധ്യാപക കേന്ദ്രീയ പാഠപുസ്തകം അതായത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സൈക്കോളജി പ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ ഏത് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടപ്പോഴായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതം ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ പാവലോ വാട്സൺ സ്കിന്നർ തോണ്ടേക്ക് ഇവരൊക്കെ ആരായിരുന്നു വ്യവഹാരവാദികൾ അഥവാ ചേഷ്ടവാദികൾ അല്ലേ ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ അധ്യാപകന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കാലഘട്ടം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണോ അല്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ആ സാമൂഹ്യ ജ്ഞാനപ്രതി വാദം വന്നതോടുകൂടി തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെയെല്ലാം ശിശു കേന്ദ്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ശിശുക്കൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണോ അധ്യാപകൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് പഠനാവതരണം വിലയിരുത്തുമെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ പഠിതാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അതേവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശിശു കേന്ദ്രീകൃത പാഠ്യപദ്ധതി പൂർണ്ണമായിട്ടും കുട്ടിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള
പ്രക്രിയാ പഠനമാണ് ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ ആയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആക്കി വേണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ലാതെ വെറും റോഡ് ലേണിംഗ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു വിടരുത് എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റോഡ് ലേണിംഗ് പഠിപ്പിക്കണം കാരണം അവിടെ സമയം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ക്ലാസ്സുകളിൽ നടത്തേണ്ട രീതി പ്രക്രിയാധിഷ്ഠ രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കണമെങ്കിൽ പ്രക്രിയാധിഷ്ഠ രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രക്രിയാ പ്രക്രിയാധിഷ്ഠ രീതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഉൽപ്പന്നാധിഷ്ഠ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണ്ടത് പ്രക്രിയാധിഷ്ഠ രീതിക്കാണ് രേഖീയം ചാക്രിയം എന്ന രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണ്ടത് ചാക്രി രീതിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപക കേന്ദ്രീയം ശിശു കേന്ദ്രീയം എന്നിവയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണ്ടത് ശിശു കേന്ദ്രീയത്തിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിഷയബന്ധിതം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ഘനിതം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരേണ്ടത് ഉദ്ഘന രീതിക്കാണ് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ എലമെൻ്ററി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരുമ്പം ഉദ്ഘ വിഷയബന്ധിത രീതിയാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകാൻ അടുത്തത് മനഃശാസ്ത്രമായിട്ട് നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രം മാനവ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയും പഠനമാണ് ക്രോ ആൻഡ് ക്രോ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് മനഃശാസ്ത്രം ബാഹ്യലോകമായി സങ്ക സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ജീവികളുടെ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് കട്ട് കോഫ്ക പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് കഫ് കോഫ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കട്ട് കോഫോ ആരും എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചതാ കോക്കോമ ഓർക്കുന്നില്ലേ കോക്കോമ എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചതാ ഏഹ് ആ അഗസ്റ്റാൾട്ടിസം കേട്ടോ ഓർക്കണാണ് ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ ലേണിംഗ് ഉൾക്കാഴ്ച പഠനം ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ അടുത്തത് മനഃശാസ്ത്രം വ്യവഹാരത്തിനെയും അനുഭവത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രമാണ് സ്കിന്നർ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്കിന്നർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രബലനം ഓർക്കുന്നില്ലേ പ്രബലനം ഋണപ്രബലനം തനപ്രബലനം ശിക്ഷ സമ്മാനം ആ അത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് മനഃശാസ്ത്ര പരമായിട്ട് നിർവചനങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന എന്ത് വന്നത് പാഠ്യ പദ്ധതി രൂപീകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പാഠ്യ പദ്ധതി സമീപനം ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം പുറകിലുള്ളത് സൈക്കോളജി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയുള്ളൂ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം വലിച്ചു കുത്തി ഒന്നിന് ആൻസർ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ലോ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം കേട്ടോ ഇനി മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതൊക്കെ പറയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നാളെ രാവിലെ ബാക്കി നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് തീർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് നമുക്ക് ഇത് തീർന്നിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യാറുള്ള ചെയ്ത് തീർക്കുക പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കുക കേട്ടോ സമയം വളരെ കുറവാണ് അപ്പം പഠിക്കുക കേട്ടോ യെസ് താങ